ഉണ്ടായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയ അവിശുദ്ധമായ കരാറാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ തവണയും സി ബി ഐ ആ കേസിൽ ചേരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ അവിശുദ്ധ ബാന്ധവങ്ങൾ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരു കാര്യം ഈ മാർക്സിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് സമാനതകൾ നിരന്തരമായി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വജന പക്ഷപാതത്തിൽ മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്ക കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കയ്യിൽ വിജിലൻസ് ഉണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിൽ അധാനി ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഊരാളുകളുണ്ട് കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വെളുപ്പിക്കാൻ അതിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാൻ എതിർക്കുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കാത്തത് എന്താ പറ്റാത്തത് മെനഞ്ഞാണ് ഒരു ഒരു ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ഒരുപാട് നേരം ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയി സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് എന്താ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കാരെ കാണുന്നു കേരളത്തിൽ ഏഴു മാസത്തിനു ശേഷം ദീപികളുടെ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ആണ് ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കേരളം പോലെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു നാട്ടില് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കാരെ കാണുന്നു അത് എപ്പോഴാണ് അറിയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി സത്യത്തിൽ പത്രക്കാരെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പുതിയ കുപ്പായൊക്കെ തയ്പ്പിച്ച് നിപ്പ വന്നതാണല്ലോ ഒരു വൈകുന്നേരം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പൂച്ചനെ നോക്കിയോ പട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്തോ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള മൂപ്പരുടെ പതിവ് സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റും ഇതാ നിപ്പ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഉഷാറിലായിരുന്നു ആദ്യം മരുമന കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും കൂട്ടി പോലീസ് ബന്ധബസ് ഞാൻ ഇന്നലെ കുട്ടിയാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയാടിയിലാണ് ഈ നിപ്പ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിയാടി പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ മരുമന എന്തിനാണ് ഈ ഐസൊലേഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിപ്പ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മോടി പിടിച്ച് പാഞ്ഞു വരികയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമയം നടത്താൻ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തൽ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകും എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ ആരെയാ ഈ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിപ്പ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിപ്പയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിപ്പ വന്നതിന്റെ നിപ്പയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന നിപ്പയെ ഓടിച്ച അവാർഡ് ഇപ്പോഴും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ആരാ നിപ്പയെ ഓടിച്ചത് ആരാ നിപ്പയെ തടുത്തു നിർത്തിയത് ഈ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റോ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ സയൻസോ എന്താ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ വൈറോളജി ലാബ് നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിക്കും ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോഴും സാമ്പിളുകൾ അയക്കേണ്ടത് പൂനെയിലേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടിക്രമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം നിപ്പ പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിപ്പയുടെ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞോ കണ്ടെത്തിയോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ചോ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധിച്ചോ വവ്വാലാണ് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വ്യാപകമായി വവ്വാലിനെ കൊല്ലാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വവ്വാലി കുറ്റിയാടി മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ആണോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ദൂരെ ആയിരുന്നു എന്നെ കുട്ടികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് വവ്വാല് കയറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നവർക്ക് അറിയാം അതങ്ങനെ നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇടാണ് വവ്വാല് പോകുന്ന വഴിയിൽ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയതാൻ പുറത്താക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് മെനക്കെട്ടു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വവ്വാലില്ലേ ഇതെന്താ കുറ്റിയാടിച്ച വവ്വാലിന് മാത്രമേ നിപ്പുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമാണോ ഇത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ കുറ്റിയാടിയിലല്ലേ വന്നത് അവിടെ ആളുകൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അവിടെ പന്നി ഫാമുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ പന്നി മരിച്ചു അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ഈ വവ്വാലാണ് കാരണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് വവ്വാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാ
നിങ്ങൾ പുഴുവിനെ കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ പടുതാനകളെ കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ വിരകളെ കൊന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വയലേലകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിനെ അത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വയലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ വലിയ തവളകളുണ്ട് ആ തവളകൾ കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അപകടമാണ് അപകടമാണ് ഈ വവ്വാലിനോട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വനപാലകന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വനമുണ്ടാക്കുന്നത് വവ്വാല എന്ന് വെച്ചാൽ വവ്വാല് ഏറ്റവും മുന്തിയ പഴങ്ങൾ കടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒരു ഒരു ഇനമാണ് മുന്തിയ മുന്തിയ പഴങ്ങൾ മാത്രം എന്നിട്ടോ അത് കടിച്ച് അതിന്റെ വിത്തുകൾ വിതറും പലയിടത്തായി അങ്ങനെ വവ്വാലുകൾ അപ്പിയിട്ടുണ്ടായ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിലുണ്ട് വവ്വാലുകൾ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതല്ല വ്യാപകമായി വവ്വാലുകളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തെളിവുകളും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇന്ന് വരെ ഇവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വവ്വാലുകളിൽ തന്നെ ഈ അണുപ്രസരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് മെയ് മാസവും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനിടയിലാണ് മെയ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനിടയിൽ ഈ മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ വവ്വാലുകളെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വവ്വാലുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രാജ്യത്ത് വകുപ്പില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ മൃഗ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വനത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിത് പരിശോധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ദുരന്തം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് പിരിവിടിക്കാൻ പറ്റിയ പണിയാണ് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ പണിയാണ് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പത്രസമയം നടത്താൻ പറ്റിയ പണിയാണ് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താം പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കൂലല്ലോ പിന്നെ മോക്ക് കക്കാം മോന് കക്കാം മോളെയും മോന്റെയും അമ്മോഷന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കക്കാം അതിനിടയിലൂടെ നിപ്പയും മറ്റും വന്നു പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ചിന്തയല്ലേ സയന്റിഫിക്കലായി ഈ നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തരാനാവുക എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുണ്ട് നേരത്തെ ആ ശൈലജ ടീച്ചർ വലിയ പ്രഗൽഭയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്ററാണ് മജിദ്കാക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു കോർഡിനേറ്റർ നല്ല നല്ല കോർഡിനേറ്ററാണ് പക്ഷേ അവരെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വന്നില്ല പിന്നെ ആരാ വന്നത് ഇപ്പത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജാണ് എന്താ യോഗ്യത ഈ കപ്പലിൽ കുളികയില്ല സാർ നല്ല പ്രസകാണ് ആ പ്രസകത്തിനുള്ള സമ്മാനാണ് അന്തവും കുന്തവും തിരിയാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ഈ മന്ത്രി ഒരു കുന്തു അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഷോ കളിച്ച് വാജോടാപ നടത്തി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്തുതി പറഞ്ഞ് നടക്കാമെന്നല്ലാതെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തെരുവില് പൊതുജനാരോഗ്യം ആ പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പതിനാല് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സി പി എമ്മുകാരോട് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ നിപ്പയെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പേരിൽ പിരിവ് നടത്തരുത് ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ എന്തായാലും ചോദിക്കരുത് പണ്ട് അത് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേരിൽ കേസൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് പിരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ നിപ്പ വരുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ തടുക്കാനാവുക ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഒരു വവ്വാലിയാണ് ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വരിക മുഖ്യമന്ത്രിനെ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒരേ ധാരണയാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ചിന്താഗതിയാണ് എന്തൊരു എന്തൊരു സങ്കടമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്രമേൽ പരിഹാസ്യനായി പോയല്ലോ എന്നിട്ട് ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിപ്പക്ക് വരാമെന്ന് കരുതിയ കുപ്പായ കെട്ട് മൂപ്പര പത്രസമ്മേളനം ഇന്നലെ ആ പത്രസമ്മേളനത്തില് പത്രക്കാരുടെ ചോദ്യമുണ്ട് ഓരോറ്റ ചോദ്യത്തിന് നേർക്കു നേരം മറുപടിയില്ല നേർക്ക് തരം മറുപടിയില്ല പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ മാസപ്പടിയിൽ പി വി എന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ പിണറായി വിജയൻ എന്നാണത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു പി വി എന്ന പേരുണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പി വി ഞാനല്ല ഞാൻ പേ ചെന്നാൽ പിന്നെ പി വി മുഹമ്മദ് അരിക്കോട്ടെ മൂപ്പര് മരിച്ചു പോയതാണ് വേറെ ആരുടെ ഈ പി വി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ദയവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം 
നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കേസ് കൊടുക്കുക ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ പിണറായി വിജയൻ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കേസ് കൊടുക്കാത്തത് കേസ് കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ കേസിലല്ല നിൽക്കുക ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ വാദികളല്ല പ്രതികളാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡിയായ ഇൻഡ്രീം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാദത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് അതാ പറയാത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഞാൻ നിയമസഭയില് അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്ന് ഇ കർത്തയുടെ ഓഫീസ് റൈഡ് ചെയ്തു വളരെ കൃത്യമായി എനിക്കതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അവിടെ നിന്ന് ഇ ഡി റൈഡ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇ ഡി കർത്തയുടെ ഓഫീസ് റൈഡ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടുപേർ പ്രതികളാണ് ഒന്ന് എക്സാലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ വീണയുടെ ഓഫീസ് രണ്ടാമത്തത് ഊരാലുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന യു 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 എൽ സി സിയുടെ ഓഫീസ് ഇത് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ നിയമസഭാ രേഖ നോക്ക് ആ രേഖയിൽ എന്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തല്ലോ നിങ്ങൾ പതിനാല് കേസ് കൊടുത്തു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിനെതിരെ കൊടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ രേഖയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിയോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയ സത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് സിദ്ധിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ കർത്തയുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്യു കുടൽനാടനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ നടക്കുക എന്റെതൊക്കെ ഏകദേശം കോടതിയിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോ പുതിയ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് മാത്യുടെ ബേക്കല്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു എന്റെ പിറകിൽ നിങ്ങൾ നടന്നോ എനിക്ക് വമ്പിച്ച ചെലവാണ് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മജിതാക്ക് എന്നോട് സ്റ്റേജ് വന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആ കേസ് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഹൈക്കോടതി കോഷ് ചെയ്ത തള്ളിപ്പോയ ഒരു കേസിന് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാ വന്ന് ഹാജരായത് എന്നറിയ ഞങ്ങള് ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരാൾ ഒരു വക്കീല് അപ്പൊ ഞാന് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു വക്കീലിനെ വെക്കണ്ടേ ആ പൈസ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി കൂടെ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മൂക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടാ ഒരു ചുക്കുങ്ങൾ ചെയ്യൂല പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം എന്റെ പൈസ ചിലവാക്കാം എന്നെ ഇടങ്ങേറാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടങ്ങേറാക്കിയിട്ടും ഹൈക്കോടതി നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കേസ് പുല്ലുപോലെ വലിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പറ എന്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് കെ എം ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ മനുഷ്യനോടാ എന്നങ്ങൾ മാറ്റി കൂടലിനോടാ കളിക്കണത് ഓന്റെ കയ്യിലൊരു വക്കീൽ ആപ്പീസ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് നല്ലോണം സി പി എം കാര് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ കളിക്കാത്ത എന്താ പറയുക തിരിച്ചൊരു കളി ഇപ്പൊ മാത്യു കുടൽനാടിന്റെ അയാളെ റിസോർട്ടിന് നമ്പർ കൊടുത്തു ആരുടെ പഞ്ചായത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ പഞ്ചായത്ത് എന്ത് നമ്പർ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ എന്റെ വീടിന് എട്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല ഈ കേസ് ഉണ്ടായപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നിട്ട് നമ്പർ പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ പറയുന്ന സി പി എം കാര് എന്നിട്ട് എട്ട് കൊല്ലായിട്ടും നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മാത്യു കുടൽനാടിന്റെ റിസോർട്ട് നിങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കാര്യം എന്താ അറിയോ മാത്യു കുടൽനാടൻ വക്കീലൻ അയാൾ പണി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ എ കെ ജി സെന്റർ പൊളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് കൊടുത്തത് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് രസമുള്ള കാര്യം അതല്ല അതൊക്കെ പോകട്ടെ ഞാൻ പറയണത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സി പി എമ്മിന്റെ സഖാക്കളെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം പാവങ്ങളാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ പറയുന്ന ഭണ്ഡാരം മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് ആരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും എന്ത് വെച്ച് ന്യായീകരിക്കും പിന്നെ സാധുക്കൾ ഒരു കണ്ണും പൂട്ടിയുള്ള ന്യായീകരണം പിണറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇളകലാണ് പിന്നോട്ട ന്യായീകരണം അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് വീണ മാസപ്പടി പറ്റി കറുത്തയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി ഉടനെ സഖാക്കൾ കൂടി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ക്യാപ്സികൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെങ്
അയാൾ പറഞ്ഞു നിലത്ത് പോകു വീണ് പോകുന്ന തേങ്ങ ആരും എടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിലക്കാട് ഞാൻ ബോർഡ് വെച്ചത് ആ ജാതി പൊട്ടൻ സഖാക്കളാണ് എന്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുക ഏതിനെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ ജയസൂര്യ ജയസൂര്യ അയാൾ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സഹാക്കൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ സ്റ്റേജിലിരുത്തി ആൺകുട്ടിയെ പോലെ പറയാനുള്ളത് ആ നടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയാളുടെ വലിയ ബഹുമാനം തോന്നി പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതേ അയാൾ അറിഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സഖാക്കൾ മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും കയറി തെറിയോട് തെറിയാണ് രസതല്ല ശ്രീലങ്കയുടെ കളിക്കാരൻ സനത് ജയസൂര്യ ആ ജയസൂര്യ രാവിലെ എണ്ണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതെല്ലോ ഭാഷയിൽ ഭൂലോകമൊക്കെ തെറിയാണ് അയാളെ ഗൂഗിളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭാഷ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ തെറിയോ തെറിയാണ് അയാൾ വിചാരിച്ചു എന്താ സംഭവം നമ്മളെ സഖാക്കൾ സിനിമാ നടൻ ജയസൂര്യ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സനത് ജയസൂര്യ ഉണ്ട് ഞാനിത് തമാശ പറഞ്ഞതല്ല പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമി ചാനൽ കൊടുത്തതാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായ ജയസൂര്യയുടെ വാളിലും കയറിയിട്ട് ഈ സഖാക്കൾ സത്യത്തിൽ സഖാക്കളെ ശരിക്കുണ്ടല്ല ഈ നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മെനഞ്ഞാന്നാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിലെ ഈ സൈബർ സഖാക്കളുടെ ഒരു ഒരു രൂപം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾ ആ ഭീമൻ രഘു നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മുകാർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഭീമൻ രഘുവിനെ ഒരു എംബ്ലമാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരേ ഒരു നിപ്പാണ് പെറ്റ തള്ള കണ്ടാൽ സഹിക്കൂല ഒരു നിപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭീമൻ രഘുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ സൈബർ പോരാളി നിങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഭീമ രഘു വരെ എത്തുകയുള്ളൂ പടയ സിനിമകളിലൊക്കെ ചില നടന്മാരുണ്ടാവും ഈ വില്ലന്മാരായിട്ട് വരും ജനാർദ്ദനൻ പടയ സിനിമയിൽ വലിയ വില്ലനാണ് കൊച്ചിൻ അനീഫ പടയ സിനിമയിൽ വലിയ വില്ലനാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ വില്ലന്മാരുണ്ട് അവർ പിന്നെ പിന്നെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ വലിയ കൊമേഡിയന്മാരാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിന്റെ പിണറായി വിജയനൊക്കെ മഞ്ഞാനത്തെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടപ്പോ വില്ലൻ കൊമേഡിയനായ ഏകദേശം ഒരു കോലത്തിലാണ് ഏകദേശം സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ സൈബർ വിങ്ങുകളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പരിഹാസ്യമായി ഓർത്തോക്കും നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ന്യായീകരണം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ബാഗോ അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പേരില്ല പേരില്ല കേരളത്തിലെ പോലീസ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് കുടുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ശരിയാക്കാവുന്ന എല്ലാ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ശക്തമായി നേരിടുകയും കോടതി ആ കേസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം സഖാക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അപ്പം പറയാണ് വിദേശത്തെ പോലീസ് നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നര കൊല്ലായി ജിദ്ദയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷനോട് ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലായി ജിദ്ദയിൽ പോയിട്ട് ജിദ്ദേ എന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബാഗും അടിച്ചു പറ്റി ഞാൻ വന്നു എന്നെ വിദേശ പോലീസ് തടഞ്ഞു ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സഖാക്കൾക്ക് എന്ത് ഇമിഗ്രേഷനാണ് കൂത്തുപറമ്പ് കണ്ണൂർ റോഡ് ബസ് പോകാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലേ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഇടങ്ങേറാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഡോക്യുമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കണം എന്നൊക്കെ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് സഖാക്കളെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഗ്രോവാസു ഒരു ലീഗല്ല കോൺഗ്രസുമല്ല ഗ്രോവാസു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് നക്സലൈറ്റാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സാണ് ആ മനുഷ്യനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ദിവസങ്ങളോളം ജയിലിൽ തള്ളിയത് ജാമ്യമെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രോവാസു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാമ്യമെടുക്കൂല എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാജ്യത്ത് കട്ട് നടക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും എല്ലാവരും കട്ട് നടക്കല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്റെ പേരിലാണോ കേസ് ഞാൻ ജാമ്യം എടുക്കൂല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സായ ആ മനുഷ്യന് ജാമ്യം എടുത്തില്ല കോടതി അവസാനം വെറുതെ വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഗ്രോബാസ് പത്രക്കാരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സഖാക്കൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോണം ഗ്രോവാസ് പറഞ്ഞതാ
കൊന്നത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല കൊന്നത് ലീഗ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് സി പി എമ്മിന്റെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നൂറ് കോടി നിങ്ങൾ നക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഖാക്കളെ എ ഐ ക്യാമറയുടെ വിഷയം വന്നു അതുവരെ വീണയാണ് മകള മകള അപ്പോഴോ മകൻ കയറി വന്നു എന്താ ഈ കളവിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രായം വെച്ച് ഇനി അയാൾക്ക് പാർട്ടിയിലും അവസരമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലും അവസരമില്ല ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് പാർട്ടി കൊടുത്ത എക്സംഷൻ ആണ് പാർട്ടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭയപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മിന് നൂറ് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടിയാലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പിണറായി വിജയന് കഴിയില്ല സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനത്തെ അവസരമാണ് പച്ച മലയാളത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ചാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളും മരുമോനും കുട്ടികളും കെട്ടികളും ഇരുന്ന് കക്കുകൾ മകന് ഒരു ഉദിയാർക്കുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സത്യത്തിൽ അവനൊരു ഉദിയാർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മകന്റെ അമ്മോഷന സഹിക്കൂലല്ലോ അമ്മോഷം കയറി കൈയിട്ട് വാരി അതാണ് എ ഐ ക്യാമറ എ ഐ ക്യാമറയിൽ പ്രതിയായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ അമ്മോഷനാണ് അവിടെയാണ് അവസരം മുതലാക്കി കക്കുകൾ ഈ കട്ടിട്ട് പണം അവിടെ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കും എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇവിടെ ആവില്ല അത് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പണം കടത്തണമെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്വർണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തണം സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് ഈ വഴിയാണ് ഇതൊരു നിസ്സാരമായ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വപ്ന പറഞ്ഞ വഴി അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വർണം ഇങ്ങോട്ട് കടത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ പണം അങ്ങോട്ട് കടത്താനാണ് അതന്നെയാണല്ലോ ഈ കള്ളക്കടത്തിന്റെ വിനിമയം അതാണ് സ്വർണം ഇങ്ങോട്ട് പണം ഹവാലയായി അങ്ങോട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പണം കടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പലതവണ കട്ടുകൂട്ടിയ കോടികൾ കടത്താനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വർണ കടത്ത് നടത്തിയത് എന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുക സഖാക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നന്മ വിചാരിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നന്മ വിചാരിച്ച് കൊടി പിടിച്ചവരോട് ഓർത്തു നോക്കൂ സഖാക്കളെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ ഇവരെവിടെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് തല്ലും പിടിയൊക്കെ ആഫീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവർ തോറ്റമ്പിപ്പോയ സ്റ്റേറ്റുകളിലും പതുക്കെ പതുക്കെ മുളച്ചു വരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ തലവട്ടം കണ്ടാൽ ആളുകൾ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സി പി എം ആനും പടിയിറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ എ കെ ജി സെന്റർ അല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് കെട്ടിയാലും ആളുണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സഖാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിതാ ഇന്നത്തെ വാർത്തയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി നവാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആർഷോ ഇതും ഒരു എം എസ് എഫിന്റെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു സെക്രട്ടറി എസ് എഫ് ഐയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാള് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് പോവാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വി സി ബി അശോക് അവിടെ ഉണ്ട് അശോക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു ആളെ വിട്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുമായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിലാണ് സമ്മതിച്ചില്ല ആർഷോ പാഞ്ഞു കയറി ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പച്ചക്ക് തെറി വിളിച്ചു ഈ ഒരു വി സിയെ വി സി മാത്രമല്ല കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ പച്ചക്ക് എന്തൊരു ധിക്കാരമാണോ ഇത് എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് ഇതാണോ ഈ രാജ്യം ഇന്നിതാ പാർട്ടിയുടെ കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ വായ തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ജയരാജന്റെ പിന്നെ എപ്പോഴും തമാശയാൻ ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ധനകാര്യ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞൊന്നും ആരും പേടിപ്പിക്കണ്ട ഞങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ കടം വാങ്ങും കടം വാങ്ങി പലിശ കൊടുക്കും പലിശ കൊടുത്ത് ഞങ്ങള് ആ കടം തിരിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യും ജയരാജൻ പറയുന്ന കേട്ട വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ആരും ഇതുവരെ കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ സഖാവേ കടം വാങ്ങി കുത്തുപാള എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ജാതിക്ക് അരുവന്നൂർ ബാങ്കില് വേറെ ആളെ പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് കിഫ്ബി എന്ന കള്ളപ്പേരിട്ട്
ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളോട് പറയുന്നത് ഈ ജാതി പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചെയ്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അനിഷേധ്യാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പൗരബോധമുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കേസല്ല പതിനാലു കേസല്ല ആകാവുന്ന കേസുകൾ മുഴുവനെടുത്താലും പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങളുടേതാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിരക്ക് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഗൗരവം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എല്ലാവരെയും ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നാടിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും ഈ വൃത്തികെട്ട സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഈ നാശം പിടിച്ച ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കക്ഷിയാകുവാനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാവണം നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യങ്